Radio Radicale, siamo con Augusto Minzolini, il principe dei retroscenisti, per parlare della, del, della crisi di governo che ci ha colto tutti di sorpresa mentre eravamo pronti a fare le valigie per andare in vacanza. Allora, eh, che cosa vuoi dire di quello che è accaduto, della, della scelta di, 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 di Salvini e dell'irrigidimento del Movimento 5 Stelle che probabilmente potrebbe portare a un governo giallo-rosso? Beh, intanto che la mossa di Salvini è stata folle. In tanti anni di poli, di, di, eh, eh, in cui scrivo di politica non ne ho visto una uguale, perché rischia di portarsi dietro una serie di, di conseguenze che potrebbero addirittura eh, normalizzare Salvini, cioè nel senso non dargli la possibilità di essere il Salvini di una volta, l'uomo contro tutti che fa la corsa da sola, ma che deve, eh, è costretto a, a venire ai patti. E, e anche per questo era assolutamente eh, impossibile da considerare un'ipotesi del genere specialmente nella tempistica tant'è che già ora se tu è, fai un'analisi delle, delle mosse di Salvini dimostra quanto era lim, diciamo, il limite di quella proposta perché è partito con la crisi per le elezioni poi è andato per arrivare all'elezione e ha ipotizzato lo schieramento di centrodestra. Poi non potendo arrivare all'elezione attraverso quella strada ha riproposto il governo giallo-verde, cambiando... Ecco, aveva chiesto anche i pieni poteri. Sì, ha, è, ha chiesto i pieni poteri. Tutti, comunque, mi sembra una cosa, diciamo, più che mosse politiche sono convulsioni. Convulsioni che nascono dalla presa d'atto del rischio a cui va incontro. Intanto diciamo subito che... Il detonatore è stata un, eh, il, la presa d'atto per Salvini che anche le elezioni in primavera sarebbero state difficili. Perché dico questo? Eh, L'accelerazione avviene dopo che, mentre i 5 Stelle rimarcano che il 9 settembre sarà approvata quella modifica di rango costituzionale del numero dei parlamentari, il Quirinale, se tu vai a vedere in quei giorni, fa sapere che qualora ci fosse, fosse stato approvato questo tipo di provvedimento di legge, eh, il Presidente della Repubblica avrebbe garantito la sua attuazione, nel senso creare le condizioni per poter votare per il prossimo Parlamento con la nuova legge, anche perché sarebbe un po' paradossale fare una nuova legge e poi fare un'altra legislatura con la vecchia legge. Una cosa di questo tipo, nei tempi, parlo ipotesi, tu devi dare la possibilità a chi vuole di fare poi un referendum su quella legge, vi dicendo, avrebbe portato il, eh, la possibilità di, eh, di eh, fare nuove elezioni soltanto a metà maggio, comunque alla fine della primavera, con il rischio quindi di non farle neanche. Questo ha spinto Salvini ad accelerare, solo che questa mossa, proprio perché è stata presa all'improvviso, eh, non ha... Ehm, non ha studiato, comunque non ha tenuto conto delle possibili conseguenze. E allora bisogna fare dei paragoni con il passato. Berlusconi nel 2011 non riesce ad andare al voto pur avendo quasi il 40% dei parlamentari. Renzi nel 2017 ce n'aveva poco meno e lo stesso, lo stesso non ci riesce. Immaginare che avendo dei rapporti di forza in cui la Lega, al di là dei sondaggi che la danno altissima, si ritrova soltanto ad avere il 17% dei seggi in Parlamento, ti dimostra che quel tipo di ipotesi era già morta in partenza e che quindi sarebbe, avrebbe aperto la strada a nuove soluzioni. Ora, mentre io penso che al 90% non ci siano le elezioni a ottobre, se tu mi dici che tipo di governo si formerà, io su questo ancora non, ho, diciamo, eh, non vedo diciamo, le idee chiare, perché può essere un governo con pochi titoli che potrebbe essere portato da una personalità forte perché molti mi dicono, dicono legge sui giornali ehm, la cosa importante è evitare l'aumento dell'IVA ma l'aumento dell'IVA sono 25 miliardi è una manovra Pesante. importante quindi ci vuole una manovra economica di respiro per fare un'operazione di questo tipo e non farla eh, impopolare quindi un'altra un cosa è chiaramente il rapporto con l'Europa chi mandiamo in Europa? Siamo fermi? Certo. Ecco, però... e, e poi c'è un'altra cosa, dato essenziale, c'è cioè la riforma che chiaramente i, i 5 Stelle vogliono per dar vita a questo governo del numero dei parlamentari, ma quella riforma non è che finisce lì, e questo mi sembra che è un poco sottovalutato, e che invece è il secondo elemento del terrore di Salvini, 
è che il momento in cui tu dai un forte impulso maggioritario all'attuale legge elettorale è evidente che se nasce un governo che si pone anche quell'obiettivo si creerà anche le condizioni per evitare che questa specie di operazione di riduzione parlamentare diventi una sorta di eh, vittoria alla lotteria di Salvini e quindi farà una nuova legge elettorale probabilmente proporzionale e il momento che ci sarà una legge proporzionale verrà meno diciamo, una condizione che favorisce Salvini e probabilmente verrà meno anche il salvinismo come concetto dell'uomo che corre contro tutti, dell'uomo che decide tutto, certo. perché a quel punto avremo una, sicuramente una riforma che creerà le condizioni per un approccio alla politica più mite. Perché ti dico questo? Perché nel tempo il maggioritario che normalmente favorisce le aree centrali all'interno diciamo, delle coalizioni che si contrappongono, ha finito nella nuova versione determinata dalla concentrazione della Lega in determinate aree territoriali, il nord e via dicendo, per favorire le forze più estreme. Ed è chiaro che quindi il momento in cui viene meno questa legge elettorale, viene meno anche diciamo, l'ipoteca sovranista perché qualunque governo sovranista, sempre che non raggiunga il 51%, dovrà andare a trovare un accordo con altre forze che ne mitigheranno l'impronta. Eh, dunque... Sono stato chiaro? Abbastanza chiaro, però... O preferisce qualcun altro? No, 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 no meglio lei... <ride> lei è il migliore, grazie. Allora, eh, dunque, le... ti volevo chiedere anche questo. Ehm... Renzi, il colpo di coda di Renzi, eh, a, colpo di coda. A, al quale poi si è, si è accodato anche incredibilmente Prodi e Bersani che è sempre stato favorevole a un dialogo ah, col... Diciamoci la cosa, fa... l'unica operazione che avete dato, io ho fatto un pezzo sulla guerra Lampo di Salvini e sul patto ribbentrop molotov allora se vogliamo dire le cose per quelle che sono, Salvini aveva un unico riferimento in questo tipo di iniziativa, Zingaretti. È chiaro che Zingaretti aveva la possibilità di giocare una partita di questo tipo perché gli avrebbe dato la possibilità di rimodellare i gruppi parlamentari a sua immagine e somiglianza, visto che adesso sono di impronta renziana. Solo che c'è un problema di fondo. Tu puoi fare un'operazione anche di questo tipo, puoi fare Stalin e Molotov, tanto per essere chi è Stalin, scusami, e Ribbentrop. Ribbentrop e Molotov, puoi fare quello che ti pare. Il problema è che però non puoi farlo il momento in cui quello che tu fai non è un accordo solo con qualcuno così, ma se vai al voto adesso regali il paese a Salvini. Quindi è chiaro che diventa molto difficile spiegarlo anche all'opinione pubblica, diciamo, piddina, d'accordo? È quello dove l'elemento su cui non, non cammina <ride> calenda, per non dire altro. Quindi è chiaro che quella è una battaglia persa, il momento in cui... Vabbè, ma Calenda è parlamentare europeo, a lui eh, che gli frega. Renzi di fatto spariglia, era molto difficile Zinga, eh, per Zingaretti dire andiamo al voto per far vincere Salvini, detta in termini sintetici. Certo, certo. Eh, Ti convince? Sì, mi convince <ride> molto, ma mi, eh, adesso però diciamo, Zingaretti viene messo in un angolo in qualche modo. Non è messo, cioè interpreterà una nuova linea, ma eh, quello lì mi sembra abbastanza normale in politica. Eh, il problema, ti ho detto, è quello di non dare etichette. Io se fossi loro non comincerei a fare discorsi. Bisognerebbe prendere quattro punti che possono essere molto importanti, che cambiano addirittura la stagione politica e poi vedere se andare al voto o meno. Ma in ogni caso, cioè, tu sai benissimo che poi oltretutto quando io sento parlare di queste banalità che fanno parte del lessico, eh, diciamo, della politologia, la possiamo chiamare così, non nessun governicchio, nessun cosa, un governo non, quando nasce tu non sai quanto dura, cioè parte e poi diciamo, ha un programma e c'è una prospettiva, cioè nel senso eh, ci sono dei programmi che riesci a attuare in sei mesi ti dico, e altri che invece non riesci neanche a, 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 ad attuare in quattro anni. Il punto qual è? Infatti è parte o non parte un nuovo governo? Io penso che ci sia soltanto il 90 ci sia il 90% di possibilità che ci sia un altro governo e solo il 10% che si vada al voto come lo vedi il Movimento 5 Stelle co, con Renzi, Boschi, Lotti insomma l'avresti mai immaginata una cosa del genere io una volta ho sentito Di Battista che diceva in aula la scorsa legislatura che il PD era peggio delle Brigate Rosse in Do... un'altra maniera non mi sarei mai immaginato un governo giallo-verde nel senso che se uno va a vedere quello che si dicevano da una parte Di Maio e dall'altra parte Salvini in campagna elettorale, 
nelle ultime politiche non avresti immaginato una cosa di questo tipo, tant'è che abbiamo scritto tutti che era un'alleanza contro natura, certo. eppure si è fatta, si arriverà anche a questo, ma perché noi non abbiamo capito una cosa, ma questo dipende anche dal tipo di legge elettorale che non è né carne né pesce, che c'è un maggioritario o un nominale e dall'altra parte c'è il proporzionale, noi siamo in un sistema parlamentare, proporzionale, non c'è un maggioritario, noi non abbiamo un maggioritario in questo momento, non c'è una clausola, un premio di maggioranza, non abbiamo diciamo, dei collegi nominali in tutto, diciamo che di fatto decidono chi vince e chi perde, tanto per essere chiari. Allora è chiaro che in una situazione di questo tipo le coalizioni sono più labili perché hanno difficoltà ad imporsi in un sistema tripolare, dato che abbiamo il PD, 5 Stelle e, e centrodestra all'epoca, o addirittura neanche più centrodestra, perché abbiamo adesso un centrodestra, abbiamo la Lega e tutto il resto, e non resto qui a ripeterti. Allora è evidente che usare argomenti di questo ti saresti mai immaginato? No, ma è evidente che tutto questo passa attraverso il meccanismo del, eh, del eh, parlamentare. Poi, altra cosa, Finora Salvini ha usufruito della paura dei 5 Stelle, naturale, perché chiaramente vedrebbero diciamo, decimati i propri consensi, arriveremmo neanche a un terzo forse, e cercando, imponendo la sua politica no? negli equilibri, dicendo o questo andiamo alle elezioni. E è evidente che il momento in cui tu fai un'operazione di questo tipo, adesso quel tipo di paura può anche ehm, esplodere, esplicarsi in altra maniera su un'altra maggioranza. Quello che conta in questo momento è, tanto per essere chiari e netti, lo dico a calenda, vuoi fare le elezioni e dai il paese a Salvini o non vuoi andare al voto? Perché questa è la scelta che tu hai ora. Chiaro? In cui chiaramente ci sono, ed è questa la paura di Salvini, e io la condivido, ne condivido il timore, per alcuni versi anche politicamente il terrore, sapendo che se parte questo governo creerà le condizioni per cui lui non possa avere diciamo, una rivincita o comunque dovrà avere, potrà avere una rivincita ma con un Salvini molto diverso sia nelle politiche, sia nel linguaggio, sia nelle alleanze eh, Che succede domani? Domani? Domani se, da una parte potrebbe può succedere di tutto però secondo me avremo un altro elemento in più da cui emergerà che questo, governo, questo Parlamento non vuole andare a casa. Non vuole andare a casa. Si dimette Conte? Ma sai, lì, diciamo, quando noi siamo arrivati al punto in cui uno che ha presentato una mozione di sfiducia, adesso pensa di anche di votarla, uno che doveva fare una crisi, non ha manco diciamo, ritirato la delegazione del governo, tu capisci che può succedere da qualunque. Certo, succedere... però se il Movimento 5 Stelle presenta una risoluzione dove dice eh, noi con Salvini non ci vogliamo stare più, eh, ribadiamo la fiducia a Conte, ovviamente Salvini... Per rimanere al Ministero dell'Interno, perché lui non vuole lasciarlo, potrebbe anche dire sì, sì. ma ci sto pure io contro Salvini. <ride> Va bene, allora vediamo quello che succede Sono domani. È stato chiaro? Chiarissimo e ribadisco che lei è sempre il migliore. La ringrazio. <ride> io ringrazio il migliore, Augusto Minzolini.